Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu vim de Jaboatão, uma história eu vou te contar. Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu gosto muito e que foi escrita por uma professora aqui da nossa rede, que é As Três Laranjas Mágicas escrita pela nossa querida Drica Shinohara, que é contadora de histórias aqui, que vocês têm um monte de histórias escritas e contadas por ela à disposição de vocês aqui no canal da TV Jaboatão. Eu escolhi essa história porque ela chegou na minha vida num momento muito especial e é uma história que eu acho muito bonita e eu vou contar para vocês agora. Há muito tempo havia um reino onde as coisas sempre corriam tudo bem, tinham príncipe muito bonito, muito charmoso, que foi crescendo e um dia o pai disse para ele, meu filho já está na hora de você se casar, a gente precisa é, dar continuidade ao reinado e a gente precisa que você encontre uma moça bonita, uma moça boa, que você se apaixone por ela para você se casar. O príncipe pensou e disse, é verdade meu pai, eu realmente preciso fazer isso, mas como é que a gente vai fazer isso aqui nesse reino? E então... O príncipe e o pai tiveram uma ideia, resolveram fazer um baile. E para esse baile convidaram todas as moças da região. Todas elas foram chamadas. E então no dia combinado estava lá música, dança, comida gostosa, conversa. As moças desfilavam lindíssimas seus vestidos de baile. E o príncipe estava lá observando, acompanhando, tirava uma moça para dançar, tirava a outra, mas por nenhuma delas seu coração batia acelerado. Até que terminou o baile e o pai perguntou, meu filho, e aí? Você encontrou alguma moça que você possa se apaixonar por ela, casar? Não, meu pai, não encontrei. Mas como assim? Então é melhor você sair pelo mundo procurando alguém, porque afinal de contas, em algum lugar desse mundo deve ter uma moça para você se casar com ela. O príncipe realmente concordou com o pai e pediu que preparassem seu cavalo. Logo no dia seguinte ao baile, com a sua pequena bagagem, ele resolveu sair sozinho pelo mundo. E foi. E cavalgando, foi por dentro da floresta e lá para as tantas, quando já tinha andado bastante, ele deu de cara com uma árvore muito bonita, onde se via laranjas douradas. Eram laranjas imensas, bonitas, diferentes de tudo que ele já tinha visto. O príncipe olhou para elas e pensou, que tal né, levar algumas, porque na viagem eu posso sentir sede e laranjas são frutas tão, tão boas para refrescar nesse calor que está fazendo, eu vou levar algumas. Passou a faca, cortou e resolveu colocar as laranjas lá na sua mochila e levou. A certa altura do caminho, o príncipe estava com sede e resolveu parar e pegou uma das laranjas né, e disse, olha... Agora é hora, estou com muita sede. Pegou a laranja e cortou, já pensando em se deliciar, mas para sua surpresa, uma princesa surgiu na sua frente. O príncipe primeiro tomou um susto, depois ficou pensando, nossa, que surpresa do destino. E a primeira moça que apareceu tinha os olhos cor da mata e os cabelos cor de hibisco. Ah, ele ficou encantado com aquela moça. E perguntou para ela, quem é você? Mas antes que ela pudesse falar quem era, ela disse, estou com sede, dê-me água para beber. O príncipe não tinha nada de água aí e pensou no que poderia fazer se cortasse outra laranja, mas não deu tempo. A moça desapareceu ali mesmo. Ele ficou muito triste e continuou seguindo o seu caminho até que mais na frente ele sentiu sede novamente. Abriu a outra laranja, e qual não foi sua surpresa, quando lá de dentro saiu outra princesa. Dessa vez, ela tinha os olhos cor do céu e os cabelos da cor do sol. O príncipe ouviu a mesma coisa. Dá-me água, estou com sede. Mas ele não tinha o que oferecer à moça e ela uh, sumiu de sua frente rapidamente. Então o príncipe subiu em seu cavalo e cavalgou mais rápido que pôde para perto de um rio onde corriam águas tranquilas. E antes que pudesse abrir a laranja, ele já ficou ali pertinho e dessa vez, para matar a sua sede, bebeu água e decidiu 
cortar a fruta que ainda restava em suas mãos. Quando ele fez isso, surgiu em sua frente uma princesa lindíssima, os cabelos negros como a noite, a pele branca e os olhos escuros como o ébano. O príncipe aguardou que ela dissesse o que as outras já tinham dito e ela disse, dai-me água, estou com sede. Prontamente, o príncipe pegou com suas mãos em concha e fez com que a moça bebesse aquela água. Pouco tempo depois, ela estava restabelecida e pôde contar para ele o que aconteceu. Explicou que uma velha feiticeira dali da região tinha encantado a ela e a outras moças também. O príncipe lhe contou que tinha visto as outras moças, mas que não pôde fazer nada porque nem tinha água para lhes oferecer. Eles conversaram bastante e naquela conversa o príncipe percebeu que aquela era uma moça muito especial e apaixonou-se por ela. Não contou muita conversa. Levou a moça para o castelo, conversou, convidou-a para ir, ela foi, né? ele levou para o castelo, quando chegou lá apresentou ao pai, à sua mãe e no mesmo dia... O pai, observando que o filho realmente estava encantado com a moça, organizou tudo para que fosse celebrado o casamento. Olha, o casamento foi uma festa lindíssima. Os dois viviam um romance invejável. Até que um dia a moça estava lá no seu palácio, descansando, observando o horizonte de sua janela, quando apareceu alguém lá embaixo vendendo algumas coisas. Ela não sabia, mas era a bruxa que tinha feito aquele encantamento com ela e com as outras moças. Que chegou lá batendo palmas e oferecendo, venham, venham todos, quem quer comprar? Tenho pentes maravilhosos, grampos lindíssimos, venham, quem quer, quem quer? Claro que toda moça bonita, jovem, queria ficar mais bonita ainda. E a princesa desceu as escadas correndo, dizendo, eu quero, eu quero, deixe um para mim, deixa aqui, venha cá, eu quero ver, quero experimentar. A velha feiticeira disse, vamos experimentar nos seus cabelos, abaixe um pouco a sua cabeça. E quando a moça baixou a cabeça, ela colocou o pente com toda a força, bem aqui na região de cima. E nesse mesmo instante, a moça transformou-se numa pomba e foi embora, voou longe, sem entender o que estava acontecendo. Aquela bruxa velha adorou, né? porque achou que tinha conseguido tudo o que queria e saiu dando altas gargalhadas. Não vendeu mais pente, nem coisa nenhuma, nem broches, nem grampos, nem nada mais. E enquanto isso, o príncipe estava lá sem saber de nada. Quando chegou ao final da tarde no castelo, perguntou pela esposa, ninguém viu onde está a princesa, onde está a princesa e ninguém sabia. Então ele mergulhou-se na, na tristeza, na solidão e ficava durante muito tempo lá na janela, olhando para o horizonte, lá para a estrada, esperando que pudesse ver a sua princesa voltar. Nada acontecia, nada mudava. Depois de muitos dias, ele observou que sempre que ele estava ali, né, naquela parte da janela do castelo, uma pombinha vinha e pousava ali próximo a ele. Dessa vez, ele foi colocando o braço e a pombinha pousou sobre o braço dele. E ele começou a fazer um carinho nela, até que alisando sua cabecinha percebeu uma coisa caroçuda, diferente ali em cima. E quando ele afastou um pouquinho as penas percebeu que era como se fosse uma pérola. Então ele pegou e puxou. E no mesmo instante a princesa ressurgiu em sua frente. Contou para ele tudo que tinha acontecido e o príncipe raivoso, muito revoltado com tudo que tinha acontecido, reuniu a sua guarda e ordenou que todos fossem atrás da casa daquela velha feiticeira que tinha feito essa maldade com aquela e com as outras moças também. A guarda obedeceu as ordens do príncipe e prontamente saiu em direção ao local onde a velha feiticeira morava. Queimaram a casa, destruíram a velha e tudo que tinha ali dentro. E depois desse dia, ele e a princesa viveram felizes por muito tempo, tornaram-se soberanos naquele reino e dizem que até hoje eles contam essa história para seus filhos e netos e netos e netos e bisnetos. E assim, assim, a versão da Moura Torta escrita pela Drica Shinohara chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Música